bevor sie als Präsidentin sich konnte beweisen, an Fristenlösung, Artikel 3 und manch anderem heißen Eisen, war allen Bonnerinnen längst vollkommen klar, welch Glücksfall Antisedum und Treiber für den DOB war und ist. Vor allem das feiern wir heute in unserem Kreis und stoßen nun an, das passt auch für uns, auf die nächsten 30 Jahre der Regionalgruppe Bonn, wer weiß. Schauen wir also an, was der DGB seit seiner Gründung im Jahre 1948 angefasst, mit welchen Problemen er sich beschäftigt und welche Erfolge er erzielt hat. Das ist selbstverständlich nur eine punktuelle Auswahl. Ein Highlight erleidet in der Geschichte der Reformvorhaben und Reformbeteiligung des DGB war die Einführung von Teilzeitarbeit und Familienurlaub im öffentlichen Dienst. Fortgesetzt hat der Deutsche Juristinnenbund sich eingesetzt für die Abschaffung des Ehegattensplittings, insbesondere auch noch einmal auf einer Tagung in den 70er Jahren. Und wir haben immer gesagt, es muss abgelöst werden durch Individualbesteuerung mit Familienadditiven. Natürlich müssen Familienlasten berücksichtigt werden, ganz klar. Aber der Grundsatz ist nicht mehr Familienbesteuerung oder Ehegattenbesteuerung, sondern Individualbesteuerung. Und dann muss man natürlich sehen, dass besondere Familienlasten berücksichtigt werden. Selbstverständlich ist auch die Frage der Quotierung im Erwerbsleben Gegenstand wiederholter Tagungen und Expertisen des DGB gewesen, und zwar bereits seit den 80er Jahren. Die politische Situation ist, soweit es unsere Zielgruppe Frauen und Kinder angeht, keineswegs gut noch nicht einmal zufriedenstellend. Ich meine die paritätische Besetzung von politischen Gremien, vor allem der deutschen Parlamente. Das bedeutet, wir brauchen ein anderes Wahlrecht das einfach sicherstellt, dass Frauen zur Hälfte in die Parlamente gelangen. Dies alles zusammengefasst können Sie, so hoffe ich, vielleicht verstehen, warum der DJB für mich bis heute der wichtigste schlagkräftigste und erfolgreichste Verband ist, dem ich angehöre. Einige wissen, dass ich Mitglied von mehr als 30 Verbänden bin und Vereinen. So habe ich eine ganz gute Vergleichsgrundlage. Aber gebe es den DJB nicht, ich würde noch heute daran gehen, ihn zu gründen. Vielen Dank.